بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ پاک کے مقدس ناموں سے خیرات حاصل کرنے کے لیے اور اسماء الحسنہ سے فیوز و برکات حاصل کرنے کے لیے آپ اس پروگرام کو بڑے شوق سے دیکھتے اور فون کالز کے ذریعے اپنی دلچسپی کا اظہار کرتے ہیں آئیے آج کے اسم مبارک سے متعارف ہوں اللہ پاک کا اسم مبارک الخبیرو یا خبیرو اے خبر رکھنے والے اس کے عادات آٹھ سو بارہ ہیں اور اس کی خاصیت جمالی ہے اللہ خبیر ہے کیونکہ اسے تمام اشیاء کی باریکیوں کی خبر ہے وہ چھوٹی چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز کو ہر وقت پوری طرح جانتا ہے کوئی چیز اس سے چھپی نہیں ہے اور غیب کی تمام خبروں کو جانتا ہے وہ دنیا اور آخرت کے ذرے ذرے کے حال سے باخبر ہے اس لیے اسے خبیر کہتے ہیں آئیے اللہ پاک کے اس اسم مبارک کے فوائد اور مجربات سے آگاہ ہوں رشتہ اچھا رہے گا یا برا رہے گا یہ خواہش اور یہ جاننا ہر ایک فرد کی اور والدین کی اور بچوں کی بھی یہ یقیناً ضرورت ہے اور وہ اکثر یہ فون کر کے پوچھتے بھی رہتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹی کا یا بیٹے کا یہ جو رشتہ کرنے لگیں یہ ہمارے لیے اچھا ہے یا برا ہے اگر کسی کو رشتے کا پیغام آیا ہو اور گھر والے اچھا یا برا جاننا چاہتے ہوں تو لڑکے یا لڑکی کی والدہ یا والد اس اسم کو سات دن تک تنہائی میں بیٹھ کر روزانہ تین ہزار دو سو اڑتالیس مرتبہ پڑھے اور بغیر بات کیے سو جائیں انشاءاللہ شاء تعالیٰ اسے اشارتاً پتہ چل جائے گا کہ رشتہ اچھا ہے یا برا ہے اگر برا ہو تو رشتہ نہ کریں کیونکہ برے رشتوں سے نقصان ہونے کا اعتمال ہوتا ہے نیا کاروبار یا دکان شروع کرنے میں نفع ہوگا یا نقصان ہوگا یا کسی کے ساتھ شراکت کرنے میں اچھا ہوگا یا برا ہوگا ایسے ہی بہت سے کاروباری معاملات ہیں کہ ان میں اگر اللہ کی مدد سے پتہ چل جائے تو نقصان سے انسان بچ سکتا ہے یہ باتیں معلوم کرنے کے لیے یا خبیروں کو سات دن تک گیارہ ہزار مرتبہ پڑھیں انشاءاللہ جو بات دل میں ہوگی اللہ تعالیٰ اس کے متعلق آگاہ کر دے گا اسی طرح ناظرین کرام مریض کا مرض معلوم کرنا تشخیص مرض میں اللہ کی مدد ضروری ہے کیونکہ اس کی مدد سے ایسے بیماری کا پتہ چل جاتا ہے جو نہایت ہی پیچیدہ ہوتی ہے جو جلدی سے سمجھ میں نہیں آتی اس لیے اگر کوئی ڈاکٹر یا حکیم روزانہ اس ورد کو آٹھ سو بارہ مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے تو انشاءاللہ مریض کو دیکھتے ہی اللہ کی رحمت سے مریض کے صحیح مرض کا پتہ چل جائے گا اس لیے ڈاکٹری پیشہ سے تعلق رکھنے والے حضرات کے لیے یہ اسم بہت مفید ہے مصیبت اور مشکل سے نجات میں مبتلا لوگوں کے لیے اس اسم مبارک کا کثرت سے ذکر کرنا انتہائی مفید ہے جو شخص کثرت سے اس اس کا ورد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر مشکل کو حل فرما دیتا ہے اس لیے مشکلات اور مصیبتوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے اس اسم مبارک کا ورد کرنا بے حد مفید ہے یہ اس میں مبارک مکمل طور پر استخارہ ہے اس سے استخارہ کرنا مطلوبہ مقاصد کو جلد پورا کرتا ہے ہر شخص پاک و صاف حالت میں رہ کر اس سے استفادہ حاصل کر سکتا ہے استخارے کا عمل اس طرح ہے کہ اول دو رکت نفل نماز استخارہ کی نیت سے پڑھیں ہر رکت میں الحم شریف کے بعد تین مرتبہ کل شریف پڑھیں نماز سے فارغ ہونے کے بعد گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھیں پھر ایک سو گیارہ مرتبہ اس اسم مبارک کو پڑھیں اس کے بعد گیارہ مرتبہ پھر دروشی پڑھیں اس طرح سونے کے لیے لیٹیں کہ چہرہ قبلہ کی طرف ہو سر کے نیچے دایاں ہاتھ ہو اور جو بات معلوم کرنا ہو یا خبیر ہو پڑھتے پڑھتے سو جائیں مگر باوضو حالت میں سوئیں چند یوم کے اس مسلسل عمل سے ہی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مطلوبہ مقصد کی خبر مل جائے گی یہ عمل بعد از نماز عشاء کرنا انتہائی فائدہ مند ہے کسی حقیقت سے آگاہی کے لیے یوں عمل کرے نصف شب کے بعد تازہ وضو کر کے دو رکت نماز نفل پڑھ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ثواب ہدیہ پیش کرے اس کے بعد قبلہ رخ بیٹھ کر تاک عدد میں کم از کم گیارہ مرتبہ دروشی پڑھے اس کے بعد پندرہ سو مرتبہ 
یہ پڑھے یا علیم و علمنی یا خبیر و اخبرنی یا رشید و ارشدنی اور پھر مسلسل دروشی پڑھتے ہوئے قبلہ رخ ہو کر سو جائے انشاءاللہ خواب میں یا نیم بیداری کی حالت میں مطلوبہ امر سے اور معاملے سے آگاہی حاصل ہو جائے گی جتنے مقاصد آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں ان کے لیے اگر آپ دوسروں کو نقش دینے سے پہلے چالیس دن تک اس اسم مبارک کو بارہ ہزار نو سو بانوے مرتبہ پڑھیں اس کے بعد اس اسم کا نقش دوسروں کو بھی آپ ان تمام معاملات کے لیے دے سکتے ہیں آپ ناظرین کرام میں سے جو اس کا نقش تعویز حاصل کرنا چاہیں وہ سکرین پر موجود فون نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں بے شکریہ